Sevgili Tekin Sayt izleyicileri, Türk Telekom yurt içinde ve yurt dışında girişimleri desteklemeye devam ediyor. Bu destek programı çerçevesinde Türk Telekom Ventures Türkiye'de girişimcilik merkezleri açıyor. Hatta bunlardan bir tanesi Eminönü'nde. Şimdi sanatın kalbinin attığı yerde Atatürk Kültür Merkezi'nin içinde Türk Telekom Ventures'ın yeni girişimcilik merkezinin açılışındayız. Hatta yanımda da bir akıllı robot var. Şimdi dilerseniz hemen girişimcilik merkezinin içinde neler oluyor neler bitiyor tek tek bakalım ayrıntılı olarak inceleyelim ve ayrıca da özel röportajlarımızla Türk Telekom'un girişimcilik merkezinin sunduğu seçenekleri sizlere aktaralım. AKM içerisinde yer alan TT Ventures girişimcilik merkezinin içindeki turumuza başladık. Burada bizi lobi alanı karşılıyor. Bu lobi alanının arka tarafında zaten Türk Telekom Ventures'ın pilot girişim ekosistemindeki yer alan firmaları da görebiliyoruz. Şimdi bu tarafa doğru gidelim. Girişimler çalışmalarını burada gerçekleştirebiliyorlar. Şöyle içeriye doğru girelim. Burada girişimler çalışmalarını gerçekleştirebiliyorlar. Dikkat ederseniz burası İstanbul'un merkezinde Taksim'in ortasında AKM'nin içinde bir girişimcilik merkezi. Burada girişimcilerin rahat rahat çalışmalarını sağlamak için her türlü ortam kurulmuş. Burada çalışmalarını yapan girişimciler aynı zamanda toplantı ve sunumlarını da gerçekleştirebiliyorlar. Onlar için de özel bölümler var. Şimdi o bölümlere gideceğiz. Girişimcilik merkezinin toplantı odasındayız şu anda. Toplantı odasına girelim. Burada girişimciler toplantılarını gerçekleştirebiliyorlar. Hemen girelim. Burada da gördüğümüz gibi toplantı odasında sunumlarını yapabilecekleri, toplantı sırasında sunumlarını gerçekleştirebilecekleri bir ortam sağlanmış. Girişimciler burada toplantılarını yapabiliyorlar, potansiyel müşterilerle bir araya gelebiliyorlar. Şimdi hadi gidelim sunumları nerede yapacaklar? Sunum odasına. Girişimciler TT Ventures girişimcilik merkezi içinde sunumlarını da gerçekleştirebiliyorlar. Sunum odasına giriyoruz şimdi. Burada sunumlarını gerçekleştirebilecekleri bir barko vizyon bulunuyor. Kapasite açısından baktığımızda da bir girişimci için oldukça yeterli alan sağlanmış durumda. Girişimcilik merkezinin içinde bir de podcast ve video stüdyosu da bulunuyor. TT Ventures girişimcilik merkezinin kapısında bizi bir servis robotu karşılıyor. Türk Telekom Ventures'tan destek alan bir girişim olan Saha Robotics tarafından geliştirilen Speedy Service isimli bu robot toplantılarda, etkinliklerde servis yapmayı sağlıyor. Yanımızda bu girişimin CEO'su Murat Ayrancı var. Bize Speedy Service'i anlatır mısınız? Hoş geldiniz. Speedy Service robotu aslında mutfakla masalar arası getir götürü sağlayan Restoran ve kafeler için bir servis robotu. Bir de bunun otellerde oda servis yapan, asansörlerle etkileşim kurarak oda servis yapan bir robot versiyonumuz daha var. Biz aslında bu otel, restoran, kafa, kafe endüstrisindeki rutin işlerin e, otonomize edilmesi maksadıyla çalışıyoruz. Peki Speedy Service şu anda kullanımda mı ve kimler tarafından kullanılıyor? Kullanım oranlarını bizimle paylaşır mısınız? Evet şu anda aslında bir sanayi devrimi nasıl fabrikaları otonomize etmeye, makineleşmeye başladıysa şu anda bir otel, restoran, kafe sektörü de yavaş yavaş bu robotik dönüşüme başladı diyebiliriz. 2020 yıllardan itibaren e, restoranlarda ve otellerde bu robotların kullanımını görüyoruz. Biz de şu anda Avrupa'da hem ihraç ediyoruz robotlarımızı hem de ülkemizde çeşitli noktalarda robotların kullanımı başladı ve devam ediyor. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Türk Telekom Ventures girişimcilik merkezinin içindeki yolculuğumuza devam ediyoruz. Demo alanına gidelim. Girişimcilik merkezi içerisindeki demo alanındayız şu anda. Bir girişimle beraberiz. Bu girişim sintonim. Videolarda kendimizi anonimize etmemizi sağlıyor. Uslan Bey. Merhabalar. E, sintonimden. Bize bu teknolojiyi anlatır mısınız? Nasıl geliştirdiniz ve bu teknoloji neye yarıyor? Bu teknoloji kişisel verilerin korunması kanunu ile ilintili olan kişisel verilerin anonimleştirilmesi ve anonimleştirilmiş verinin kullanılmasını e, kolaylaştıran, hatta bunu Türkiye'de veya dünyada gerçekten uygulayan nadir şirketlerden bir tanesi. Aynı zamanda tam zamanlı ve eş zamanlı olarak videolarda anonimizasyon yapan tek şirket. Aynı zamanda Sintonim Türkiye'nin ilk generatif AI şirketi. E, yaklaşık 3 yıl önce serüvenine başlamış bir şirket. Oluşturduğumuz sentetik veri havuzuyla videolardaki yüzleri tanımlayıp üzerine tamamen anonimleştirilmiş sentetik ve hiç olmayan bir yüzü ekleyerek kişisel verilerini korunmaya çalışıyoruz. Otomotiv e, ve e, video görüntüleme alanında kullanılabilecek her türlü kamera görüntüsünü anonimleştirebiliyor. Hemen bir demosunu yapalım. Bu kamera şu anda beni çekiyor ve arkada da benim anonimleşmiş halimi görüyorsunuz. Bakalım bana benziyor mu? Şöyle gireyim. Şöyle yaklaşırsanız kameraya bakarsanız. Bakınız. Benle bir alakası var mı? Hemen test edelim. Sakallarımız hala duruyor ancak siz şu an uzak doğulu bir 
kişiye dönüştünüz. Ben de buradayım yan tarafınızda. Evet bekliyorum. siz de bir Çinli oldunuz. Evet, evet. evet. Anlık olarak e, Zoom toplantılarından tutun da mobil uygulamaların içerisine entegre etmeye kadar e, birçok alanda kullanabileceğimiz hale getirdik. Yaklaşık 3 yıllık bir RG sonucunda oldu. E, şu gördüğünüz real time uygulamada dünyada ilk bir generatif AI'de bu tip bir e, ağır bir işlemi bu kadar hızlı gerçekleştiren ilk startup. Yani kısaca videolarda buzlamaya son diyoruz. Onun yerine kesinlikle, Çinli oluyor. Kesinlikle. <gülüyor> Demo alanında ziyaret ettiğimiz üçüncü girişim ise yapay zeka ile sporu birleştiren bir girişim. Şimdi onun ne olduğunu anlayacağız hep beraber. Bu arkada bir şeyler oluyor. Hemen öğreneceğiz. Ben önce sizi tanıyalım. Bu girişim ve daha sonra da bize girişimizi anlatın. Merhabalar. Ben Profesör Doktor Murat Ceylan. AI Vision Tech firmasının e, kurucu ortağıyım. E, bugün de burada AI for Sports isimli yazılımımızı görüyorsunuz. Yazılımımız sporcuların e, sakatlık risk analizini çıkarmak için termal görüntüleme ve yapay zeka kullanan bir e, aslında akıllı yazılım. 15 saniye içerisinde bir sporcunun 40 farklı kas grubu bunu termal analizini yaptıktan sonra sakatlık risk analizini ve yorgunluk risk analizini yaparak hem takımların hem de sporcuların performanslarını arttırmayı, sakatlık riskinin önüne geçirmesini ve dolayısıyla da aslında bir kazanım sağlanmasını hedefliyoruz. Şu anda kullanımda mı bu teknoloji veya veya hangi spor kulübünde kullanımda? Şu anda Fenerbahçe futbol takımında aktif olarak kullanılıyor. Görüşme halinde olduğumuz, demo çalışması yaptığımız ve çalışmaya başlayacağımız çok sayıda kulüpte mevcut. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Bu teknolojinin özellikle yapay zekanın sağlığımıza etkisinin bir örneğini daha bu giriş şimdi gördük. E, sporcuların daha sağlıklı kalabilmeleri için geliştirilmiş olan bu uygulamayı da tanıdık. Şimdi TT Mansions girişimcilik merkezi içindeki gezimiz devam ediyor. Dördüncü girişimimiz de yapay zeka üzerine. Yapay zeka ile desen üretiyorlarmış. Bunu nasıl yapıyorlar ve bunun endüstriye ne gibi katkıları var? Şimdi hemen öğreneceğiz. Sizi tanıyalım. E, merhabalar. İsmim Buğra. E, biz yapay zeka kullanarak e, bu şekilde desenler üretiyoruz. Tabii ki sadece tekstille değil. Yani birçok alanda e, üretim yapıyoruz aslında. Seramik tarafında da çalışmalarımız var. Halı sektörü tarafında çalışmalarımız var. Yani tasarım sürecini çok hızlandırıyoruz ve milyonlarca çeşit bu şekilde gör, gördüğünüz gibi bir sürü örnek üretebiliyoruz. Ve e, kullanıcılara aslında bu hızı sağlıyoruz. Peki bu teknoloji şu anda bir yerde kullanılıyor mu? Gerçek hayata geçti mi? Tabii ki. E, Vitra ile bir anlaşmamızı e, sağladık e, bir geçen hafta. Ee, ve seramik üretimi, dünyada ilk defa yapay zeka kullanarak seramik üretimine başladık. Aynı zamanda halı üretimine de başlıyoruz. Birden fazla firmayla orada da anlaşma sağlandı. Halıları da artık bu MIT yapay zeka teknolojisini kullanarak halı üretimi de yapacağız. Sevgili Teknisayet izleyicileri, teknoloji sadece ekranlarımızda değil, teknoloji sağlıkta, içimizde, yerde, halılarda, her yerde ve bunlar yapay zeka olarak karşımıza çıkıyor. Gelin gezimize devam edelim. Telekom Ventures'ın girişimcilere sağladığı bu yeni olanakları detaylı olarak anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü çok heyecanlıyız bugün. Çok güzel bir yerin açılışını yaptık. Kültür ve sanatın kalbinin attığı İstanbul'da AKM'de Türk Telekom Ventures girişimcilik merkezi açıldı. Girişimcilere ne gibi imkanlar sağlayacaksın? Öncelikle teşekkür ederim iştirakiniz için. Tabii Ventures'a gelmeden birkaç cümleyle bu mükemmel kompleksin bizim için ne anlam ifade ettiğini anlatmak istiyorum. Tabii Türk Telekom olarak Türkiye'nin dijitalleşmesi vizyonumuzla sanattan spora, sağlıktan eğitime kadar birçok projenin içerisinde zaten projenin merkezindeyiz. Bu anlayışımızla teknolojimizi kültür ve sanatla birleştirerek Türkiye'nin hizmetine sunmakla ilgili de bir misyonu edinmiş durumdayız. Ve bildiğiniz gibi 2021 yılından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Kültür Turizm Bakanlığımızın inisiyatifleriyle ortaya çıkarılan ve Türk kültür ve sanatına yeniden kazandırılan Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi konumundayız ve bu olağanüstü mekanın ikonik küresinin içerisinde, kırmızı küresinin içerisinde yer alan ana salona da Türk Telekom olarak ismimizi verdik. Bununla sınırlı kalmayıp işte bugün yine bu gençlerin çok yoğun rağbet ettiği mekanda Türk Telekom girişimcilik merkezimizi açtık. TT Ventures girişimcilik merkezimiz bizim bir ofisimizin Silikon Vadisi'nde olduğu Türk Telekom'un pilot girişim hızlandırma programı 12 yıl önce başladığımız bu serüvenin yeni bir ayağını oluşturuyor. Burada girişimcilerimizin ve gençlerimizin fikirlerini bütün dünyaya açmalarına dönük çalışmalarının belki ilk adımını oluşturmaya çalışıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi kompleksinin içerisinde yalan girişimcilik merkezinde gençlerimiz gelerek fikirlerini geliştirme imkanı bulacaklar. Burada çalışma imkanı bulacaklar. Onların burada rahat çalışabilmeleri ve fikirlerini önce Türkiye'yi oradan da dünyaya tanıtabilmeleri için bütün olanakları teknik olanaklarını da sağlamış olacak. Aynı zamanda Türk Telekom 
grubumuzun bütün imkanlarını bu yeni girişimcilere Türkiye'nin özellikle teknoloji alanında yerli ve milli teknolojiler geliştirmesi ve bunların dünyaya açılması ile ilgili değerli fikirlerini de kolaylaştırmak ve bunu daha geniş kitlelere yaymaları noktasında da bir fırsat sunmuş olacağız. Çok teşekkürler verdiğiniz teşekkür bilgiler ederim. için. Biraz önce zaten demo alanında gördük. Birçok yeni girişim var ve Türk Telekom Ventures'ın desteklediği yurt dışında ve yurt dışında oldukça başarılı projeler var. Bu alanda yurt dışındaki projeleri de desteklemeye devam ediyorsunuz. Kesinlikle. Biraz evvel sizlere açıklamaya çalıştım. Silikon Vadisi'nde TT Ventures'ın bir ofisi var. Hem oradaki yeni teknolojileri Türkiye'ye getirmek ama daha çok Türkiye'den çıkmış iyi fikirleri dünya sahnesine çıkarma noktasında bir köprü vazifesi görmek için açtığımız bir ofisimiz. Zaten pilot girişim programıyla destek verdiğimiz ve bir kısmına Türk Telekom grubu olarak da hissedar olduğumuz birçok proje dünyada birçok yatırımı almış durumda. Çok teşekkürler ben verdiğiniz teşekkür bilgiler için. Hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Türk Telekom Ventures girişimcilik merkezini bugün sizlerle beraber gezdik. Demo alanlarını, girişimcilere sunduğu seçenekleri hep beraber inceledik. Kültür ve sanatın kalbinin attığı yerde AKM'nin içinde yer alan Türk Telekom Ventures girişimcilik merkezi yeni girişimcileri bekliyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi tabii yorumlarınızla bizlerle paylaşmayı unutmayın.